Yeniliklerin kanalı Motopixel TV'de yine yepyeni bir modelle karşınızdayım. Hatta dünyada yeni olan bir model. Bir motosiklet değil, iki tekerli değil, üç tekerli hiç değil, tamı tamına dört tane tekeri olan bir motosiklet. Motosiklet değil aslında, otomobil. Yok, otomobil de değil. Aslında bu bölümde bu aracın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle markamızla başlayalım. Markamız Kudur. Kudur. Kudurmaktan aklınıza gelsin. Kudur. Aslında ilk olarak bu markanın çıkış ismi Quadro. Quadro Kudur diye geçiyor bu model ama dünyada bu modeli en çok tutulan modeli olunca bu modelle anılmaya başlayınca marka yöneticileri de bir süre sonra bizim markamız Kudur olsun. Yani asıl dört tekerli bizi tanıtan bu aracın ismini koyalım diye düşünmüşler ve bir süre sonra adı Kudur'a dönmüş. Gereksiz bir bilgi oldu biliyorum ama markanın hani çıkışından bahsetmek istedim. Hani dedim ya Kudur'dan hatırlayabilirsiniz diye. Şimdi diyeceksiniz ki ya dört tekerli motosikletle ne kudurması falan diyeceksiniz ama anlatınca hak vereceksiniz. Bu dört tekerli motosikletin üretim amacı şu. Biliyorsunuz bütün dünyada e, motosiklete başlamak isteyen ve e, korkan bir kitle var. O kitleye hitap eden e, sınıf üç tekerli motorlar. Çünkü sürüş açısından daha güvenli hissettirir. O korkuyu yenme, iki teker korkusunu yenme açısından daha güzel bir başlangıç olacağı düşünülür ve ağırlıklı olarak yeni başlayacak olanlar üç tekeri tercih ederler. Bunun bir de şöyle bir boyutu var. Avrupa'nın birçok ülkesinde, hepsinde değil, birçok ülkesinde üç tekerli motosikletler otomobil ehliyetiyle kullanılabiliyor. Dolayısıyla yeni başlayanlara hitap etmesi. Bu bir, üç tekerlerden bahsediyorum. İkincisi ise... Üç tekeri kullananlar bilir. Ben daha önce üç teker kullanmadan ya üç tekerlekli motosiklet olur mu kardeşim diyenlerdenim. Fakat kullandıktan sonra üç tekerli motosiklet alabilme kapasitesine sahip olan birisiyim. Niye? Çünkü o kadar güvenli hissettiriyor ki size. Sürüş sevki o kadar keyifli ki ve bir de viraj seviyorsanız özellikle böyle e, motoru biraz çılgınca kullanmayı seven birisiyseniz bu bütün isteklerinizi karşılayabilen bir e, yapı sergiliyor üç tekerli motosikletler. Fakat bu motosiklet dört tekerli. Diyeceksiniz ki ne alaka tamam hadi üç tekeri anladık da niye dört teker üretir ki bir insan? O yüzden hemen onu açıklayarak devam ediyor. Diyor, ya ne oluyor kardeşim diyor. Haydi bak burama kuş sıçtı. <gülüyor> Bereketli geldi. Hadi hayırlısı bakalım. Demek ki bu video yüz bin falan izlenecek. Bu, bundan dolayı. Yüz <gülüyor> bin izlenmezse artık bu totemi de ortadan kaldırıyorum. Şimdi 3 teker deyince hepimizin aklına, motosiklet sektörüne hakim herkesin aklına gelen bir tane marka var. Piaggio MP3. Çünkü 3 tekerlinin atası. İlk defa 3 tekerli sistemi kurgulayıp piyasaya sunan bir marka. Quadr markasının yöneticileri Piaggio'nun bu mühendisini çağırıyor. Diyor ki sen diyor hani bu sınıfta 3 tekerli motosiklet ürettin. Bize öyle bir motosiklet yap ki, öyle bir sınıf üret ki hem yeni başlayanların hayranlıkla bakacağı, çok ilgi duyacağı, böyle talep edeceği bir model olsun. Hem de motosiklet kullanan bir adam üzerine bindiğinde müthiş bir şekilde keyif alsın. Bize böyle bir şey üretebilir misin diye soruyorlar. Mühendis abimize şöyle bir düşünüyor. Yaparım lan diyor. Girişiyor işe. Otomobil konforu sunan, otomobil sürüş hissiyatı veren bir model üreteyim. Hem de motosiklet kullanıcıları için üzerine bindiğinde motosiklet dinamikleriyle birebir aynı olsun. Hatta daha da keyifli olsun diye düşünerek bu dört tekeri üretiyor. Şimdi sistem şöyle çalışıyor. Dört tane tekerleği koydunuz. Sistemi yerleştirdiniz. Dört tekerin de birbirine bağımlı olması lazım. Fakat aynı zamanda birbirine bağımlı iken birbirinden de bağımsız olması lazım ki dört tekerden sadece bir tanesi bir kaset çukura düştüğünde veya bir yüksekliğin üzerine çıktığında diğer üç teker bununla uyum sağlaması lazım. Bu mantıktan yola çıkarak bir sistem kurguluyor. Hava ve yağ basınçlı bir süspansiyon sistemi geliştiriyor. Diyelim ki sol ön tekeriniz bir kaldırma çıktı. Kaldırımın üzerine çıkan tekerleğin bağlı olduğu süspansiyon diğer 3 tane tekerleğe yağ ve hava basıncı göndererek motosikletin dengede kalmasını sağlıyor. Yani sistem as asıl olarak burada. Tabi daha fazla detayları var ama temeli buraya dayanıyor. Dolayısıyla bu aslında bir otomobil teknolojisi. Otomobil teknolojisini bu motosiklet üzerine yerleştirmiş oluyor. 
Bunun yanında diyelim ki viraj yatacaksınız. Yattığınız taraftaki iki tekerde bağlı olan süspansiyon sistemi diğer iki tekere basınç uygulayarak yani yağ ve hava göndererek diğer iki teker yine motosikletin dengede kalmasını virajlarda korkusuzca yatmanızı sağlıyor. Yani temel olarak sistem bütün tekerleklerin bütün bu öndeki çift, arkadaki çift ve dört teker olarak baktığımızda birbirine bağımlı ama aynı zamanda birbirinden de bağımsız hareket edebilmesi sistemine dayanıyor. Bir de şunun altını çizeyim. Nike'nda da vardı o biliyorsunuz. Akerman prensibi. Yine otomobilden gelme bir prensip. Viraj yattığınız yöndeki tekerlek daha az dönerken dışarıda kalan tekerleğin daha fazla dönmesine dayanan bir prensip. Burada uyumlu. Yani aslında otomobil teknolojisini bu sistem üzerine kurguluyor. Bu bir. İkincisi bu sistem size güvenlik olarak da müthiş bir güvenlik sağladığı için. Çünkü yerden kopma gibi bir olasılığınız yok. İşte sağ tekeriniz 45 derecelik bir atışıyla yattığında bile sağ tarafa motosiklet. Sol taraftaki o baskı sayesinde tekerlekler yerden kopmadığı için de müthiş bir güvenlik sağlıyor. Zaten motosiklet kullanıcılarının keyif alma sebebi de burada yatıyor. Hani iri motor kullananlar biri daha geniştir ya daha büyüktür falan. Aynı onun gibi şu anda kullanıyorum. İri bir motor gibi. Hani scooter böyle küçük bir scooter gibi değil. 1000'lik, 1200'lük bir motor kullanıyormuşum gibi bu aralardan öyle geçiyorum. Bir maxi scooterla gireceğiniz daracı kalanlara da o kadar da giremezsiniz. Yani sonuç itibariyle 4 tane teker var sağda ve solda. Tekeriniz ortada değil. Dolayısıyla biraz sağ yanaşıp bir kaldırım kenarına geldiğinizde o tekerin jantlarını sürte sürte vura vura ve hakimseniz düşmeden, hakim değilseniz düşerek geçebilirsiniz. Ama şu şekilde abi gayet güzel gidiyorum yani. Buranın daha dar olduğunu düşünün. Şu ortadaki beyaz şerit var ya. Hani karayolları şeridi. Onlar biliyorsunuz kalın olur. Tekeriniz böyle iki teker olduğu zaman böyle kaptırdığın zaman bu dengeyi bozar. Ya onun sağından ya solundan ya üstünden geçmek zorunda kalırsınız. Bunda fark etmez abi girsin üstünden geçerim. Bir, bir teker üstünden geçsin. Öbürü altından geçsin. Öbürü üstünden geçsin deyip rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o anlamda daha başarılı diyebilirim net. Klasik bir aslında scooter motoru var üzerinde. Tayvan menşeli, Tayvan'da üretilen. Hani biz Tayvanları biliriz. SM gibi, Kimco gibi markaların hani beğendiğimiz bir markadır Tayvan üretimi motorlar. Dolayısıyla motor bile ondan yana sıkıntı yok. 399-400 cc'lik tek silindirli sıvı soğutmalı 32-33 beygir üretiyor. 38-39 Nm kadar da tork üretiyor. Dolayısıyla hani bu standartlara hakim olduğunuz, aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz özellikleri var. Fakat motosiklette 4 tane tekeriniz var. Yani iki teker fazla, iki tane süspansiyon fazla, iki tane fren terdibatı fazla. Dolayısıyla bütün bunların kabloları, hidrolikleri, bilmem neleri hepsi aslında iki ile çarpın. Bütün sistem var olan bir iki tekerli motosikletten iki kat daha fazla. Dolayısıyla motosikletin ağırlığı net olarak 281 kilogram. 281 kilogram. 400 cc'lik bir motosiklet, tek silindirli sıvı soğutmalı ve 281 kilogram. Üzerine bir de kullanıcı bindiğini düşünün. 70 kilo, 80 kilo, aşağı yukarı 350 kilogramlık bir kütle ile hareket etmek zorunda olan bir motor bloğundan bahsediyoruz. E bu motor bloğunu nasıl böyle canlı hale getireceksiniz? Nasıl gider hale getireceksiniz? Burası da çok önemli. İşte o mühendis abimiz var ya bu sistemi kurgulayan. Demiş ki buna tek şanzıman yetmez. Tek seviyeti şanzıman yetmez. Arkadan Çift itişli olsun. Hani otomobil mantığı. Arkadan çift itişli bir sistem koyayım ki motor gidebilsin. Gidebilsin ki üzerine binen adam ya bu gitmiyor demesin diye düşünerek çift CVT'li şanzıman sistemi yerleştiriyor arkaya. Tamam 281 kilogram, 350 kilogramlık bir motoru yolda giderken kaldırmayı başardınız, ivmelendirmeyi başardınız, gitmesini sağladınız. Ama bunu bir de durdurmak var. Dolayısıyla her bir tekerine, her dört tekerine disk fren yerleştirerek ve bu frenleri önlü arkalı kombinleyerek motosikletin de müthiş bir fren kabiliyetine sahip olmasını sağlamışlar. Yani hakikaten üzerinde düşünülmüş bir mühendislik var aslında, bir zeka var. Frenler kombin, ön freni sıktığınızda arkaya kombin, arka freni sıktığınızda öne kombin uyguluyor. Ekstra bir de ayak freni var. Ayak freni de önlü arkalı kombin şeklinde çalışıyor ama aynı zamanda süspansiyon sistemiyle de kombin. Yani sadece ayak freniyle dur durduğunuzda bütün süspansiyon sistemi o içerisinde hareket eden Ya ve hava e, sıkıştırılıyor, kilitleniyor. Dolayısıyla ayaklarınızı yere koymadan, burası çok önemli, üç tekerlerde de böyledir. Ayaklarınızı yere koymadan durmanızı sağlıyor. Şöyle dümdüz geleyim, trafik olmasın da sıkıntı yaşamayalım. Evet, ayak freniyle durdum. Buradaki sabitleyici freni çektim, bıraktım, motordan aşağıya indim. 
Sonra geldim, motora bindim. Ayak frenine bastım. Buradaki bu e, sabitleyici, süspansiyonu sabitleyici kilitli bırakacak mekanizma yukarı kaldırdım. Ayağım hala ayak freninde. Bıraksam bile hem yamulmuyor, onu sabitliyor. Gazı verdiğim anda hop, bu süspansiyonların kilidi açılıyor. Bir daha göstereyim. Bak şimdi gidiyorum, elleri bıraktım. Ayak freniyle durdum. Hop, biraz sert durdum. Fazla bastım. Kilidimizi açtım, bıraktım motoru. Buyurun. Daha ne olsun? Tabi eğer yokuştaysa o zaman şurada da bir el freni var. Onu da şuradan yapabiliyorsunuz. Şuradan yaptığınızda buradaki el freni çekiyorsunuz. Bu sefer ileri geri de gitmiyor artık. Ama el freni çekmek için kontağı kapatmanız, ateşlemeyi kapatmanız gerekiyor. Bir daha çevirdiğinizde el frenini bırakıyorsunuz. Kontağı açıyorsunuz. Eliniz ya e, frenlerde ya da ayak freni açık. Kilidi açıyorsunuz, motoru çalıştırıyorsunuz, hiç ayakları yere koymadan devam. Tabi şimdi teknik özelliklerinden bahsetmişken motosikletin böyle tasarım özelliklerine de değinmek lazım. Çünkü çok etken bir rol oynuyor bu motoru kullanmak, bu tasarım özellikleri. Şundan dolayı yaklaşık 3-4 gündür test ediyorum ben. Test ederken şu bakışlara artık alıştım. Böyle motorla birlikte akan, kayan, sürekli bak üzerinizde olan bakışlara alıştım. Çünkü eşi benzeri olmayan bir motosiklet. Hem dünyada hem Türkiye'de. Dört tekeli bir motosikleti görmeye de alışkın değil insanlar. Dolayısıyla sürekli bakışlar üzerinizde ama bir taraftan da sürekli sorulara maruz kalıyorsunuz. Yani hem tasarımdan dolayı hem bu dört tekerinden dolayı çok ilgi çekici. Çok böyle albenili bir tasarım var. Zaten renkleri görüyorsunuz. Bu kırmızı rengi, farklı renkleri var. Farklı versiyonları var. Üzerine aksesuarlar ekleyebiliyorsunuz. Koruma demiri, sis farı zaten buna sonradan takılma aksesuarlar. Aksesuar ağı geniş. İşte sisi barından tutun da işte orta çantasına kadar bir sürü aksesuarı da var. Tasarım olarak bence çok böyle ilgi çekmeyi seven adam için 10 numara tasarıma sahip. Çok konforlu. Müthiş bir konforu var. Şöyle tanımlayayım konforunu motosikletçi gözünden. Goldwing konforu, K1600 GT konforu. Böyle seyahat motorları vardır ya böyle uzun seyahat motorları. Onlar gibi bir konfor sağlıyor. Hatta abartayım işi bir otomobil konforu var sürüşünde. Çünkü şuraya böyle yaslanıyorsunuz. Ayaklarınız rahat. Tutuşunuz, oturuş pozisyonunuz müthiş. Hakikaten içerisinde otomobil sürer gibi bir konfor veriyor. Bunun haricinde tabii led farları, klasik bir gösterge paneli, işte ortada bir torpido gözü, üst tarafta küçük bir gözünüz var, onun altında daha iri bir göz var, bir USB çıkışı var. Gösterge paneli klasik, iki tane analog ortasında dijital yerleştirilmiş. Bunun haricinde kullanım tuşları, takozları falan hani standart bir scooter, bir motosiklet dizaynı var aslında e, motorda. Bunun haricinde son hızına değinim. Hani 400 cc'lik bir motosiklet normalde 150-160 yapması lazım ama ben bunda 140'lara kadar çıkabildim. Çünkü ağır bir motor ve geniş bir motor. Rüzgar direnci yüksek bir motor. Ki 140 km hız bu motosiklet için yeterli. Avrupa'nın birçok ülkesinde, Avrupa'nın birçok yerinde, Avrupa'da diyeyim hatta bu motosikleti otomobil ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz. Öne açık. Yani bir motosiklet ehliyeti almanıza gerek yok. Ki Türkiye'de de böyle. Kesin bilgi. Yayabiliriz. Türkiye'de de böyle. Niye bu kadar emin konuşuyorum biliyor musunuz? Bu motosiklet Türkiye'ye ithal eden firma otomobil vergi diliminden ithal ediyor. Yani motosiklet olarak görmüyorlar. İthal edilirken hani bir tip onay belgesi bir belge alıyorlar ya. O belgede otomobil olarak geçiyor. %45'lik dilimden ithal edildiği için otomobil ehliyetiyle kullanılmasının önü açılmış oluyor. Fakat Rusat'ta 4 tekerli motosiklet L5 sınıfı olarak geçiyor. Dolayısıyla herhangi bir polise sorduğumuzda diyorlar ki buna motosiklet A sınıfı ehliyet gerekir diyorlar. E, fakat e, yasal mevzuata baktığınızda birbiriyle uyumlu tam olarak bağ, oturtabileceğiniz bir yer yok. Aslında Türkiye'deki yasal boşluklardan kaynaklı bir sıkıntı var. Ama e, temel olarak bakıldığında ithalatı otomobil üzerinden yapıldığı için sadece otomobil ehliyeti bu motosikleti kullanmak için yeterli. Baksana abi nasıl yatırıyor. <gülüyor> Korkmuyorum yani bunu iki tekerle de yatarsınız burada. Şu virajda dizinizi de yedirirsiniz. Yerler kaygan olmasına rağmen. Ama bu bunun farkı korkmuyorsunuz abi. Korkmadan yatıyorsunuz. Dolayısıyla keyifli yanı da orası zaten. İlk eksisi tahmin ediyorsunuz. <gülüyor> Herkes aslında kafasında bir fikir var. Fiyatı. Fiyatı ama fiyatı açıklamadan çünkü biliyorum kapatacaksınız. Açıklamadan e, şunu özellikle değinmem lazım. Az önce değindim ehliyet konusunda. %45'lik otomobil vergisi ödeyerek 
ülkeye ithal edilen bir motosiklet bu. Dolayısıyla fiyatının yüksek olmasının temeli burada dayanıyor. Çok yüksek vergi ödeniyor. Bu bir. İkincisi iki tekerli bir e, motosikletten e, her şeyi iki kat daha fazla. İki tane ekstra lastik, iki tane ekstra jant, iki tane ekstra fren, iki tane ekstra süspansiyon, iki tane ekstra bunların tertibatları, sistemleri vesaire vesaire her şeyi ikiyle çarpın. Dolayısıyla motosikletin fiyatının yüksek olması bence gayet normal. Şubat 2020 itibariyle 91.900 lira... <gülüyor> Söyleyemedim. Şubat 2019 itibariyle, 2019 değil 2020'ye geldik. Şubat 2020 itibariyle 91.900 liralık bir fiyatı var. Çok yüksek bir rakam. Hepimize böyle geliyor. Ama ve lakin şunu özellikle altını çizeyim. Eğer size bu fiyat yüksek geldiyse yuh, yo anasını falan diyorsanız bu motosiklet size göre değil. Eğer bunu verebilecek parası olan bir kitle varsa ki var, hani motora başlamak isteyen, bütçesi olan, para konusunda sıkıntısı olmayan kitleye hitap ediyor. Bir de motor keyfini böyle çılgınlar gibi yaşamak isteyen, parası olan kitleye hitap ediyor. Dolayısıyla evet fiyat yüksek ama hitap ettiği kitleye uyumlu. Ağırlık var ya 281 kilo dedim ya üzerine bir de sürücü hesaplarsanız 350 kilogramlık bir ağırlığı var. Bu ağırlık kalkışlarda etki ediyor motora. Yani bu motosiklette kalkmak istediğinde durup da kalktığınızda 5000, 4500, 5000 devirden sonra ancak motor toparlayıp kalkabiliyor. Kalktıktan sonra müthiş. Özellikle kalktıktan sonra 100-110 km hızlara hiç fark etmeden çıkabiliyorsunuz. Çok iyi imeleniyor. Orada imelenme gücü yani aslında torku ve beygiri çok güzel. Fakat kalkana kadar bir zorlama yaşıyor ki bunu da gayet aslında normal olarak karşılıyorum. Fakat e, sıkıntı olan tarafı şu parklama. Yani böyle bir motorunuz varsa şehirde kullanacaksanız işte sadece şeyiyle kısıtlandırmayayım. E, park ettiğiniz yere dikkat etmeniz gerekiyor çünkü geri vites yok. Bir yokuşlu bir yere tek başınıza park ettiğinizde evet el freniz var park edebilirsiniz ama tek başına oradan geri geri çıkarmanız biraz zor olabilir. Orada manevra yapmanız zor olabilir. Birilerinin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Dolayısıyla ağırlık konusunun bu 281 kilogramlık ağırlığın hem kalkışta hem de parklama konusunda eksiklik yaşatıyor. Bunun altını çizmem lazım. Bir başka eksi yön olarak değerlendirebileceğim yönü ise sel altı hacmi. Şöyle açılan bir selesi var. Çok güzel böyle yumuşak yumuşak açılıyor. Böyle bir otomobil bagajı gibi açılıyor. Full face kaskı sığdıramazsınız. Yani buraya hani yarım kaskınızı ancak sığdırabilirsiniz. Ki bunu eksiklik olarak sayma sebebim şu. Böyle hani ihtişamlı görünüyor ya böyle iri cüsseli bir motor ya. Hani sel altının daha büyük olmasını bekliyor insan. Bu kadar küçük bir sel altı bagaj hacmi yetersiz olduğunu düşündüğüm için eksilerde belirteyim istedim. Böyle de kapattım. Bunun haricinde sadece fiyatından dolayı eksi olarak sayabileceğim bazı yönleri var. Yani fiyat bu kadar yukarılarda olmasaydı belki bunları hiç eksiklik olarak değerlendirmezdim. Mesela işte 91 lira verdim ya, hadi 90 verdim ya ben buna. Hani gösterge panelinin daha böyle cafcaflı, daha böyle e, hani böyle Goldwing'lerde, BMW'lerde olan, BMW K1600'lerde olan, Ducati'lerde olan gösterge paneli gibi bir gösterge paneli olsun istiyor insan. Bu bir. İki insani traction kontrol olsun istiyor insan. Ne bileyim abi yolda giderken bunu elleri bıraktığınızda dümdüz gidebiliyor ya. İşte bir cruise kontrol olsun istiyor insan. Hani o biraz şımarıklık gerçi. İşte ön cam oynayabilir olsaymış keşke dedirtiyor. Hani bununla uzun yolculuk da yapılabilir çünkü çok konforlu. Yani buraya bir şey takmaktansa oynayabilen bir cam olsaydı keşke dedirtiyor. İşte önde bercekli bir led far sistemi var çok güzel görünüyor ama onun daha modern günümüz led teknolojisiyle olsaymış dedirtiyor. Yani böyle birçok eksiklik bulabilirim aslında. Yani bunları arttırabilirim ama bunun sebebi şu fiyat. Fiyat bu kadar yüksek olduğu için yoksa böyle bir motorda bunlar olsa da olur olmasa da olur da denilebilir. Sonuca geleyim, sonuca bağlayayım. Motosiklet, bu motomobil, motomobil, hem motosiklet hem otomobil olan bu araç hitap ettiği kitleye birebir uyumlu. Hem yeni başlamak isteyip de motosikletten korkanlara müthiş seviyede güvenlik veren, aynı zamanda motosiklet konusunda iyi olmuş artık motosiklet dinamiklerine hakim olmuş olan bir sürücünün de üzerine binip bir 15-20 dakika kullandıktan sonra müthiş keyif alabileceği bir motomobil. 15-20 dakika diyorum çünkü bu dinamiklere hemen hakim olamazsınız. Yani ayak frenidir, el frenidir, dört tekerin işte o çalışma prensibi onlara hakim olmak için bir süre gerekiyor. Hemen anlayamıyorsunuz motoru. Anladıktan sonra ya iyi bir motorcu müthiş keyif alır bununla. Ya Ami Yani tabiyle şöyle söyleyeyim. Virajlarda yatarken kaskını yere değdirir bak. Kaskınızı yere değdirebilirsiniz bu motomobille. Öyle söyleyeyim. O kadar güvenli, o kadar keyifli. 
Dolayısıyla kendi sınıfında çok başarılı, tüm dünyada dört tekerli bir motosiklet üreterek bütün motosiklet algısını yıkmayı başarmış. Türkiye'ye 2019 yılından itibaren Corlas tarafından ithal edilen, getirilen teknik destek ve servis imkanı sunulan bir marka. Kudur. Kudur QV4. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hissiyatını size geçirebilmişimdir. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.